de la voice to know es um, realmente el, el concebeixo como el disc de, de debut de la meva carrera en solitario. Amb un recull de canciones que eran algunas que yo tenía escritas desde hace tiempo también y otras que vaig coescribir amb el Miki Grau, productor y batería del, del proyecto, que me ayudó mucho, y nos vamos a animar a tirar un daban. Es un disco al final que tiene mucha melancolía, mucha nostalgia, son canciones escritas en... durante 10 años o más de 10 años, no? des de, incluso algunas desde que era bastante petit, ya, no? Y claro, hay canciones de somnis ¿no? que anhelas donde se arriba a ser algo muy importante, no con Goven on Top, que el que dices es voy a arriba a un lloc muy alt, de forma metafórica, no sé qué me refiero eso exactamente, no? pero puede ser un lloc muy alt en tu mateix, en sentir-te muy bien, en sentir-te ple. Yo no? siempre he sido un, un músico fascinado por la guitarra, y para molt que en los malsons modernos la guitarra muchas veces cae en desús y no se utiliza más, em venía molt de gusto dins del disc y hagués mucha personalidad de guitarra. Molt... Hi ha, hi ha dos riffs, a Wicked Man podemos escuchar un riff que puede tener un punt una mica de Rollins, ¿no? Uh, Gowen on Top, unas guitarras muy expresivas y molt... un punt de soul y de blues que me que encanta. También hay la presencia de la acústica, lógicamente, porque al ser el instrumento del folk más clásico, y me gamberro y me agrada cómo está representada en el disc. También hay el folk más emocional que a mí, no? de, Ryan, de Ryan Adams, de, del Nebraska, del Bruce. Hay canciones que realmente apelan directamente a las emociones. Ven con tan bravas opciones y ven a cantarnos para autoproducirlo. Porque, porque el sentim, el sentim molt nostre. Es un disco que, que básicamente es un, un homenaje a la música que me ens ha agradat, un homenaje a nosotros mateixos Y a Maquet Anin, ven a probar el fin de autoproducirlo, de hacer la promoción a nosotros mateixos eh, también como una experiencia, ¿no? Porque si en algún disco pueden hacer aquel este tipo de experiencias, aquel de The Life You Used To Know. De fet el disco es va a grabar un petit comité total, ¿no? porque el David Parazzi nos va, ens va montar un estudio bastante casual, ¿no? un estudio a el mínimo para que pueda sonar todo bien, y la localización va a marcarnos mola el so del disco. Era una, una casa del 1800 a, a Sabadell que nos van dejar, que tenía un reverb y un so muy molt peculiar, y eso se transmite en el disc. Los reverbs que se utilizan son totalmente naturales y son muy, son muy presentes en todo el disc. Y, y al ver grabar, era el Miki, yo y el, y el David Palazzi, produint en Play Bern, en un fred que apalaba, y no graban a las guitarras en una sala enorme para ver cómo sonaba. Y, y pues va ser una experiencia muy guay. Es momento de acumular inspiración, de acumular canciones y, y el tiempo dirá. Pero yo me atrevo a decir que sí, que yo creo que casi sabú que esta aventura que comenzado en The Life of You no va a seguir, a nuevas etapas y a nuevas canciones y nuevas ideas, nuevas influencias y que un, es un camino de allá recorregut. Oh, oh, oh.